。Hello， 各位好，又有新的东西要教给大家喽。看一下，稍后的示范会有什么样的内容。一开始哦，我们有 Open File Dialog， 这个呢是要让各位可以在 Visual Studio 顺利的 Open 一个 File 哦，读入一个档。那再来呢？读入的档，你可以在 Rich Text Box 里面把它秀出来，哦，一个指令就成功了。那利用字串，我们又可以有一些读档的动作。那依序我们会告诉各位这几个指令要怎么样来使用。再来，我们利用 Data Review One 来呈现。作业三的迷宫，哦，各位看一下，大概可以设定颜色。那有一个很特别的功能叫 Reflash， 待会各位可以看一看，会造成什么样的效果。来，我们就进入我们的 Visual Studio， 这边我们一样新增专案，那利用 Window Phone， 我在这个目录夹里面已经有一些别的专案了。我们重新做一个，就是说，我就命名为 read file， 确定之后，我就要开始构建我的界面，在工具箱里面拿出呃 s p r i t container， 这里拉开。我们就有一个 Panel One 跟 Panel Two。那 Panel One 放一些控制的指令 ，Panel Two 我准备会放我的那个呃 Tape Control。好，好，利用 Dock 把它的版面布满。好，那暂时就用两个页签。在工具箱准备一个 Button， 准备一个 Button。拿到 button 之后，哦，要注意了，这个是新的元件，在哪里？在 dialog dialog 里面有一个 open file dialog， 把它拉进来，放到角落，就看到这边有一个 open file dialog 的 icon。好，我们的目的是什么？各位看一下，我们的目的，哦，在城市，我们的 site 上城市范例。第五个，读入写出档案里面有一些介绍。那要读档有有很多办法哦 ，S D I O 点 H 里面的指令。那在这边有一些范例，各位可以参考哦。利用 F Scan F， 呃 ，F Open F Close 可以做 File 的 I O。那我们今天要介绍的是这个哦，我觉得这个哦应该会稍微容易一点。各位看一下，我们的迷宫可能会用这种形式读进来，呃，包括外边的围墙，我们都事先就准备好了。哦，那一的是墙壁不能走，零的是可以走的路径。我做好一个文字档，呃 ，Visual Studio 里面把这个文字档读进来。这个句子很长，呃，各位可能会很吃力，所以不妨就直接来这边看，好不好？我们就把这两行准备好，复制下来之后，我们就到 Button One。进来 Button One 之后，我就在这边把这两行贴进来。看一下这边，我先把它的位置放好。注意看一下 ，Button One 一旦被 click 之后，会来执行这个动作，叫做 Open File Dialog One 的 Show Dialog。然后呢，会做等于等于，要判断它等于什么呢？其实基本上是等于 OK， 可是写 OK 哦。嗯，它并不是 Visual Studio 的保留字啊、哦，所以会有语法的错误，所以前面要带出这一串，这一串很难记，对不对？我说我知道，所以就提供在 Site 上让各位做参考，就是在 System 里面 Window 底下 Phone 底下的 Dialog Result 里面有一个 OK， 那
这样子做之后哈，这样子做之后就有这个效果啊，就是这个档案顺利开启成功，才会进入这个 if。如果没有的话，它就什么都不做。哦，那我们先把这个句子完，把它让它正常的结束。好，那我们还需要一个 rich text box。哦 ，rich text box， 选到它一样，在这个地方点一下。停住于副容器啊、哦，就是 d u g 的意思啊、哦，把它充满整个呃容器里头。好，已经有 rich text box 了，那我们试着执行一下，好不好？好，看到这个画面，我点这个 button， 它就出现，哎、欸，就出现这个对话盒。为什么会出现？其实就是 open file dialog one， 它提供的一个。功能哦，你只要呃点它，你只要点它，看一下这里的解说。你要你只要点它，它八通话被点了，它就进来执行，那它就会 show dialog， u e 秀出来之后啊，我们会有一些反应。如果你的反应是呃，如果你的反应是取消，取消。取消就是没有 OK 嘛，所以它不会等于 OK， 所以它就直接结束，结束又什么事都没做，就又回到 button one， 继续等待你的动作。那如果你点的是 OK， 它就会去 load file， load file 的结果放放到哪里？放到 rich text box one。那它 load 哪一个 file 呢？就会根据 open file dialog 里面的 file name。哎，怎么会有选到 file name？ 各位看一下哈，我们把这个档案准备一下。譬如说，我的档案假设放在这里，我就把路径复制下来，然后我就准备开档。那这个路径我已经刚才 copy， 现在 p a s s e d 那到这个目录底下来，就把我刚才准备的档案，譬如说是这个九乘九的迷宫，选到之后开启，我按这个开启。我按这个开启，其实就是确定这个 file name 会被这个 file name 来 assign。我开启它，那各位看一下，就把这个 file name 做什么？做 load 的动作，放到 rich text box one。那它是以什么身份？是以 print text。哇，好难记，对不对？没关系。在 site 上，我们都准备好了，就把这个句子准备好，复制下来。那你就在执行的时候，你就会在 rich text box 里面秀出这个档案的内容，它是以纯文字档的形式秀在这里。